смысле, типа, типа то, что поляки или? Заставим это. Спустя, так выглядит человек, который еще до недавно не был алкоголиком, но с нами их подружил от тыга дня. Заставим это, что не? Не, ну заставим это. Может это выпьет просто сейчас, перед вечером. Что то, вальним это на снимание. Ну, кладка сходовая, кладка сходовая, то такая хрущевка, чили такой старый будинок, зевнуч трохи занедбанный, но в шотку мешкания можно сделать целиком файно, как видели еще перед фильмом. Может не мой стиль, но принадлежит мне схлудное, чистое. Тут есть какие-то оглашения, просьба. Тут, и смотрите, есть скринки почтовые. Трохи пахнет на Днестре, но в общем, был союзом по просто. Zobaczcie, jak ten nasz samochód wygląda po wczorajszej jeździe. No nie, okulary. Co? Nic. Okulary mi spadły. Hardcore. Na szczęście czyli. Zatrzymaliśmy się w jakiejś małej miejscowości i zobaczcie, jaki tutaj jest klima klimatyczny, klimatyczna fura. Wołga jakaś. W środku też jest na wypasie zrobione. Przed nami trzy ostatnie odcinki z Europy Wschodniej, po której wybierzemy się do Afryki Środkowej. Teraz jesteśmy w południowo-zachodniej części Ukrainy, niedaleko Odessy, za którą nie przepadam, więc nie będziemy jej pokazywać. Jedziemy do Naddniestrza, nieuznawanego państwa, które znacie już na pewno z moich poprzednich odcinków. Naddniestrze to centrum ruskiego mira na zachód od Ukrainy. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o tym państwie, to masz sporo ciekawych informacji do nadrobienia i w sumie ci zazdroszczę. Z niemałymi przygodami, bo okazało się, że mimo tego, że z bratem jesteśmy współwłaścicielami samochodu, to na niego był zrobiony papier, jak wjeżdżaliśmy na Ukrainę i to tylko on mógł wyjechać z Ukrainy, a on już wcześniej pojechał do Naddniestrza, więc musiał wrócić na granicę Naddniestrza i Ukrainy i my na niego czekaliśmy z Keszem, nie Kesz? Tak było. Ale mimo tych wszystkich przygód jesteśmy w mega wypasionym mieszkaniu w Tiraspolu. Jeszcze w takim mieszkaniu tutaj nie byłem, zaraz wam je pokażę, zrobimy mały tur. Zacznijmy może od widoku na zewnątrz. Są to po prostu typowe takie bloki, postkomunistyczne nawet, chociaż tamte są nowsze, ale też nie są super ładne. Ale zobaczcie jak wygląda mieszkanie. Więc tak, tutaj jest fajnie zrobiona podłoga. Następnie mamy sypialnię, moją sypialnię. Bez klimy niestety akurat ta jest. Idziemy dalej. Przedpokój, nowe, na wypasie wszystko zrobione, zobaczcie, nawet jest lustro u góry, w którym można się odbić. I idziemy do pokoju, gdzie jest cash. Siema cash. Siemanko. Idziemy dalej. Łazienka, proszę Państwa, łazienka na wypasie totalnym. Ostatni punkt to kuchnia. Jest nawet maszynka do kawy i są owoce i to nie sztuczne, a prawdziwe. My dzisiaj idziemy na imprezę, idziemy pić koniak i nie tylko, a zobaczymy się już jutro, gdy będziemy z Romanem nagrywać odcinek. Do zobaczenia, cześć. No dobra kochani, jest kolejny dzień, wnętrze tego mieszkania znacie, ale muszę wam pokazać klatkę, jak się stąd wychodzi, to jest taki kontrast, cyk. Tu jakby trochę inaczej, co? Tam ciekawe rozwiązanie, bo syp taki w postaci rury na zewnątrz. No i co? Pojechali. Tutaj macie pocztowe skrzynki, światełko. A teraz już jesteśmy na zewnątrz i zaraz wsiadam do samochodu, jestem cał z całym sprzętem. Mam tu drona, mam dwa obiektywy w swojej saszecie, która pamięta jeszcze Filipiny. Początki podróży, jak wyjechaliśmy kiedyś z Ulą, pozdrawiam Ule serdecznie. I, no i cóż, za mną budynek, rosyjska flaga, pridniestrowska flaga. I idziemy zaraz odstawić samochód do myjni, dlatego że jest w fatalnym stanie po podróży po Ukrainie, którą widzieliście pewnie w poprzednim odcinku. Zanim pojedziemy jednak do myjni, to przejedziemy się jeszcze kawałeczek po Naddniestrzu, bo jadę spotkać się z bratem, którego kanał Ciekawe Historie na pewno znacie i pokażę wam fragmencik Naddniestrza. Jedziemy tak w ogóle ulicą Lenina w tej chwili. Oto i on. Siemanko. Siemanko. Taka ciekawostka jeszcze a propos pieniędzy naddniestrzańskich. Roman mi sprzedał taki mały smaczek, że jeżeli daje się w Mołdawii łapówkę rublami naddniestrzańskimi, to nie jest to uznawane jako łapówka. Jest to dla Mołdawian jak pieniądze z Monopoli. Nie uznają Naddniestrza i nie uznają rubli naddniestrzańskich jako pieniądze. Nie da się ich tam wymienić, tak jak właściwie w każdym innym państwie. Tak jak mówiłem wam w jednym z wcześniejszych vlogów, ruble naddniestrzańskie da radę wymienić tylko tutaj. Tylko w Naddniestrzu. Wróciliśmy do domu, bo czegoś zapomniałem i zobaczcie kogo tu spotkaliśmy. Привет, ребята. Jeszcze przez chwilkę popatrzmy na nasz blok. A przed blokiem ogłoszenia. 
Co to się co to, Jak to ta choroba się nazywa? Vlogeroza. Vlogeroza. Co z twarzą twoją? twoją? Popatrz, co to jest? Co ty masz tu plastik? A co to ty taki? masz takiej, wiesz, co to jest w ogóle? Zobaczcie jak to wygląda w ogóle. To są trzy vlogi dzisiaj nagrywane. Tam Roman z Kaszem idą. Roman nagrywa wstęp do swojego. A my jedziemy dzisiaj do Wasi, do jego miejscowości, która się nazywa Kopanka, da? Kopanka. Tam się was coś dziać surpriz. Bo widzicie, sini surpriz. Już tam Basia na zewnątrz jest nagrywany, a my skoczyliśmy na chwilkę do kawiarni. Podobno jedna z lepszych miejscówek, jeżeli chodzi o kawę w Nadmiestrzu. Wszystkie rozgawory tam działają. Chyba prąd wyłączyli, bo tutaj jeden trolejbus stanął, znaczy jeździe siłą popychu, bo przed chwilą go popchnęli, a kolejne czekają w kolejce. A tak wygląda z zewnątrz te, to miejsce, gdzie jest kawa. Czyli coś dla mnie. Dobra, słuchajcie. Espresso komnata. Musimy, musicie pójść do paszporty swoje. Nie mamy, macie paszportu. Mamy, mamy. Macie ze sobą. Tak. No? Żeby pojechać tam do, do tej wioski Kopanka, bo tam jest mały ruch przygraniczny, trzeba się zarejestrować. On musi nas zaprosić tam. Można bez tego, bez tej rejestracji, ale trzeba to jechać tak obok i wracać do jego wsi. A żeby przejechać tą samą drogą, bo tam nadnistrzanie sprawdzają, to trzeba mieć tą rejestrację ze sobą, on, on, ale ona zarejestruje, bo on ma swój paszport, który jest zarejestrowany w tamtej wioski. No taka prokracja nasza. Ale krótko mówiąc, potrzebne nam są paszporty, tak? Paszporty ze Dzień sobą. Dobry, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. A co mówić? Znaczy ty robotą w Polsce i żył niemnożka. Tak, tak. Gdzie? W Sochaczewie. Zdech Robotą w Sochacie, w Ażylem Kempinach. I tak? No bolszyństwo ludzi od Siuda i z Przedniestrowia, młodych, oni jedą w Moskwę, ja bym mówił, tak? Raniej, tak. A tak jak w Rosji, no sankcje, to jest, соответственно, zarplata upali, się jedą k wam. W Polsce, Czechia, no i dalej. Nie, no, to w Polsce. Germania? Moldawski paspor. Germania, tylko Rumunia. No, A. rumuński paspor. I jak ty widzisz budowę, to ja myślę, że to będziesz zjeść żyć, czy ty... Nie. Planujesz pojechać, tak? No, no ja wobec etniczny Polak. No, u mnie A. ojciec, u niego korni Białorusia i od Białorusi z pradziadów już Polsce. No, znaczy, Polaki. co ty możesz kartę Polaka robić? Ja nie znam, jak to zrobić. Ja snimaję na kanału Polski, ja myślę, że to Polaki pomogą. No daj Bóg, ja bym koniecznie chciał. Jeśli chcesz, ja ci mogę dać kontakt, my będziemy w kontakcie. Instagram, już to. Dobrze, bez problemu. Spasiwa za rozgłos. Wszystko, spasiwa wam. A wy jak, co, długo tu? Jako, że jesteśmy z Romanem, to od razu go zapytam. Z tego, co wiem, jest tak, że na tych blachach nadniestrzańskich, z flagą nadniestrzańską, można wjechać tylko na Ukrainę i do Mołdawii, to prawda? No tak, no tu na przykład można zo zobaczyć różnicę. Tu jest blacha, tak? To jest numery rejestracyjne. Uh -huh. Jest flaga, napisane T, że znaczy, że ty Raspol. I z tym można pojechać po całemu byłemu Związku Radzieckiemu, byłemu, tak? A, tylko tam Rosja, Rosji, Ukraina, Mołdawia, Białoruś i tak dalej. Do Unii już nie pojedziesz z tymi, no z tymi tak. numerami. Ale te, teraz ostatnia negocjacja i wprowadzili takie numery neutralne. I tu już widzicie, nie ma nic. Tu już po prostu nie ma flagi. Czyli pozbawiliśmy się od flagi nadnistrzańskiej. I z, tak, z takimi numerami już można. Ja sam widziałem własnymi oczami w Polsce, na Woodstocku, tak? z Kryszny. Kryszny, tak, wow. z, na przystanku Kryszny. Nadnistrzanie przyjechali na takich numerach. Czyli jeżeli nie bodzie się tymi, e, tą flagą po oczach zachodu, to można pojechać. To można pojechać. <laughs> okay. Ale no to rozumiesz, to polityka, że no tak. no, to państwo nie uznawane. No tak. Czyli co, jedziemy teraz do Gopników? Tak, jedziemy teraz do Gopników, tak, tak. Tam, e, tam się zatrzymamy, zostawimy tam samochód i zobaczymy, co, co z naszym samochodem będzie. Jak tam gopniki, gopniki są na, na, narysowane na ścianie, to znaczy, że samochód będzie w dobrych rękach. No tak. A widzisz, tam zmienili teraz e, grać i case. Czyli tu teraz w tym momencie co jest napisane? E, w salonie grać od pulisosiem, czyli case, bagażniki nie sprosimy, taki wiesz. Jak w bagażniku zostawiłeś coś, to my nawet ciebie nie zapytamy. No takie gopnikowe, no. Tak, ale wcześniej było to? A wcześniej było napisane w salonie e, krew, krew. Czyli wyczyścimy krew, krew we wnętrzu, czyli, odkurzaczem czyli, wyczyścimy. Czyli trup w bagażnikach nie, nie, nie sprosimy. Trup to... No trup to też po polsku trup. trup tak, czyli, okay. czyli trup w bagażniku nie będziemy nie zapytamy, pytać. Tak. Ale chyba poczuli ciśnienie społeczne i jakieś... Nie, nie, wygaśnie... nie społeczne, policja przyszła. Naprawdę? Tak, tak, to było, to zakazali dla nich to. No tak, bo to trochę kartkorowa reklama, ale piękne. No dobra, idziemy teraz zrobić rejestrację, stara wypasiona Audiola. Tutaj piękne, charakterystyczne dla Dniestrza, kramężniki pomalowane na biało i co najważniejsze, drzewa pomalowane na biało. Roman! A po czemu dzierwa pokraszczeny na biało? 
А спроси у кого-нибудь здесь, <laughs> никто тебе не ответит. Но... Я слышал, кто-то говорил, что против коробаков, кто-то говорил, что против... Что по просто ладно выглядит. И это делают целый час перед каким-то там святым. Например, сейчас будет день неподлегливости на Днестре. А зазвичай все малюют перед 9 мая. 1 мая малюют по просто все. То все помалювано на, пол, на половину белое. Может, чтобы ладно выглядело? Ну, говорят, что ладно выглядело, но это не... Нет на это ответа. То мне кажется, что по просто такое предназначение есть такое родительское. Но... Можливо. Kiedyś tak było, że każdy turysta musiał przyjeżdż przyjeżdżać tutaj i otrzymać jakąś tam zaproszenie, tak? Ode mnie na przykład, od kogokolwiek człowieka z paszportem nadnistrzańskim i musiałem codziennie tak iść tutaj, spędzać tutaj jakiś czas i później robić wcześkę. Teraz idziemy to zrobić to samo, ale to tylko... Kanał, jest planu na YouTubie. Nikt z was nie musi to robić, z turystów, którzy przyjeżdżają. Od razu karteczkę otrzymujesz na granicę. Ale żeby pojechać do jego wioski, to trzeba to zrobić. No taki trochę... Ciekawy. Dlaczego trzeba to zrobić? Bo, Bo to, to jest ma... to nie przypuszczą po prostu. Dla normalnych turystów trzeba jeździć w obok po mapie. Tu już nie na mapie pokażę, to trzeba tak w obok jeździć przez normalną granicę. A żeby przepuścili przez tą małą granicę, trzeba jeszcze raz zrobić zaproszenie od Wasi. Uprawnienie po wopracom migracji MWD PMR. Jak od razu tutaj wchodzisz, to nigdy nagrywa też z... Wiem, wiem. Aha, w Japonii my dzielali registrację i nas puskali. Po prostu my chcieli w gości, nas się nie przygłosili tutaj w gości, w gości w kopie. W sensie, typu to, że to Polacy, czy... A mnie Amerykanie też przyjeżdżał. Tam, tam, tam. My wchodzili, dzielali registrację, pamiętam, nam dali bumażeczkę i nam nas setet. Пропускали там через эту границу. Ага, все, понял. понял. Спасибо, спасибо. Да. Дайте в советском мире. И что? Чтобы поехать до его вьоски, которая 10 минут тут еще найдуя, мы должны приезжать через Бурде... Так. И до година, или больше. А сколько? За сколько это займет через международный? А как э, проехать нелегально? А, там можно объехать, но, блядь. Да. Да, да, да. Давайте. Это было смешно в сумме. Такие... Absurdalne, śmieszne. Przychodzimy tam, no to okienko się otwiera i on mi mówi, że co chcecie. <laughs> Czyli tak nie wiem, nie, nie dzień dobry, nic. Ja zapytałem, czy możemy tam przyjechać do tej wioski, która się znajduje tutaj, 15 minut, ale mołdawska, to jest po Mo to granica akurat. I, bo mamy zaproszenie, tam na nas czekają już i tak dalej, i tak dalej. Chcemy tam po prostu pojechać i wrócić dzisiaj. A on mi tak, telefon masz? Mam. Zapi zapisuj numer. Zapisałem. Dzwoń tam i tam pytaj. Ja zapytałem jednego, a jeden zaczął dzwonić komuś druga, e, drugiemu, tak? I pytać go. I ja tak zapytałem, czy można, czy nie. On tak. Nie. Trzeba będzie wyjecha, wyjeżdżać przez główną granicę, a później objeżdżać jeszcze z pół godziny i wracać do tej wioski. Ja bym zrozumiałem, że nie można, tak? Że dobra, już nie idziemy nigdzie, ale wróciliśmy z Wasią i powiedziałem, że ale mamy człowieka ze sobą, mamy, możemy zrobić z rejestrację, zaproszenie, że niby wy nocujecie tam. I on tak, a, no możemy, no dokładnie, możemy. I tak sam, a sam o tym nie myślał, i tak i zrobili, zrobili tą rejestrację, że, że tam nocujecie teraz, na jego adres. Czyli trzeba oszukiwać zawsze system, tak trochę Trzeba samemu myśleć, jak tutaj coś załatwić. Ja myślę, że my Słowianie z tego spłyniemy, że potrafimy trochę oszukać system i to w Polsce też funkcjonuje. Zobaczcie, tu jest wstążka, jest flaga na Dniestrza i Rosji w miejscu. Ale chcesz ciekawostkę? A dlaczego faka pokazujesz jednocześnie? A, ale, ale ciekawostka jest taka, <śmiech> że, to, że to moja dziewczyna to robi, Tatiana, i ona sprzeda tak, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, żeby coś zarobić, to ona sama to robi. Naprawdę? Tak, i ona, i ona to sprzeda na 9 maja, na, na Dzień Niepodległości i tak dalej. Stary, to otwórzcie ludzie... sklepik, ja myślę, że, że polscy widzowie być może bez planu by kupowali. No ja na pewno, ja na pewno się sklepik. zastanawiam, może na jakiś internet sklep, ale no, ciężko chyba z wysyłaniem tutaj z pocztą, bo to taka, taka sama biurokracja, jak to właśnie widzicie. No to możecie hurtowo, no coś się wymyślić. Coś się wymyślić, no można, można, tak. Zobaczcie, tam jest czołko, o którym mówiłem we wcześniejszym, pierwszym chyba odcinku z Naddniestrza, tam jest cerkiew, a to jest, moi drodzy, kwas klebowy. Zaraz, bo mi tu coś ostrości nie łapie. Każdy, kto był na wschodzie, to prawdopodobnie go próbował. Jest super, jest pyszny. Jest to zupełnie co innego niż ten kwas chlebowy, który kupujecie w, butel, w butelkach w polskich sklepach. Taki nalewany z tej beki, zresztą zaraz wam pokażę tę bekę. O, z tej beki. To jest inna sprawa. Jesteśmy teraz na granicy, na granicy nieistniejącego państwa. Co ciekawe, że ta kopanka, do której idziemy, kopanka, ta wioska, Wasia, gdzie mieszka, ona jest na mapie zaznaczona na Dniestrze. Na Dniestrze. Aha. Co? Czyli tak, Spasiba. Jakby marno 
zafascynowany tym człowiek gdzieś, jak on wygląda, ten pogranicznik. Roman, powiedz jeszcze raz, bo ten. Tak, e, chciałem powiedzieć, że teraz wjeżdżamy na takie terytorium. <grym> to zaczekaj, powiedz jeszcze raz. Wjeżdżamy na takie terytorium, to się nazywa Kopanka, gdzie z, e, tam Wasia się urodził. Ale na przykład na mapie Naddniestrza Kopanka zaznaczona jak, jak, jakby była w Naddniestrzu. Zobaczcie jaki widoczek, tutaj są winogrona. Tam Mołdawia. Wasia! Wino chorosze, da? Wot tak A koniak można zdziałać za to oto? A, da? Da. Samogon. Zobaczcie, to jest placynka z serem, bardzo dobre, polecam, a tam jest coś naprawdę ciekawego, ser z masłem i majonezem, nie? Da, tak, tu, tu, jest takie, tu jest tu jest to, to ser a, i z jakimiś przyprawami, plus e, majonez i plus masło e, na, u góry. Czyli dietetycznie? Mm, bardzo, tak. Tak jak musisz się na dobrze kuszać, tak? No, tak. No, Wasia ładę włączył. No dawaj, pojechali, da? Pojechali. Zabieraj naród. <głos> więc ja pojadę tutaj. Będziemy jechali gdzieś tam 220 na godzinę, więc nie wiem, no dam radę. 220. To wygląda jak Coca-Cola, a jest to? A jest to kola z koniakiem. <głos> Jedziemy, to jest drugi samochód, który jedzie, jedzie z nami Simeon. 80. god. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ale... Wybiata, i skolko litrów by dobawili? Ja... Przepraszam, przepraszam. A dwa z połowiny. Хорошо. Pojechali w Moskwu. Jedziemy, jedziemy, w zasadzie jest silo. Na dyskoteku. Jedziemy, jedziemy. Na dyskoteku za swojej samotekaj. Bardzo tak straszno? Nie, w porządku, bo ja pijam. Benzyną waniają, nie drawi. Może stanowisko, ja pojadę dalej. Czuwaj. Okej. Okay. Сразу ногу на тормоз. А тормоз левый или спину? Я же на тролле. Ой! Ale jedzie, jedzie. Ja nie znam, kto może boić się Tania i ja, bo to może ja pierwszy raz z tobą jedu, kiedy ty mnie sam tak swoją maszynę dawał. Do no mnie tam nie było, ja w Wenezueli. Nie, ty mnie dawał. Nie, A, no da, nie było, tak. Nie no właśnie, w nom, my koniaka nie pili tak dalej. Tatiana będzie po raz pierwszy teraz prowadziła, bo ona w życiu, w życiu samochodu nie dotykała tak, żeby, żeby kierowała się. Świetny pomysł. Może jeszcze z pół litra tego koniaku powinniśmy wypić przez nało przed nałoką Słuchaj Bartek, bo mi jeszcze herbata zagotowała, masz kubek? Czy ty kawkę byś sobie życzył? Ja kawkę poproszę. Dobra, jedziemy na dyskotekę. Wiejską dyskotekę, proszę państwa. Znajdujemy się we wsi... Kopanka. I idziemy do? E, Arkadar, tak się nazywa ten klub. Do Czyli idziemy. po prostu wiejski klub. Wiejski klub i nas, Wasia zawsze mówił, że musimy się bać czegoś, ale no nie wiem. No, ja myślę, tak. że nie, ale zobaczymy. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Ale internetu nie mamy. Nie, nic nie mamy. Bo nie ma tu zasięgu. Nie, nie, zero. 
Jesteśmy w Mołdawii, a na przykład Tatiana ma nadistański telefon. Ja i Wasia mamy mołdawski telefon. My możemy zadzwonić, ale no to jest Kopenka, to jest pierwsza wieś po po, Naddniestrze. Powiedz, co się stało, jak zamówiliście taksówkę z Naddniestrza. Jeden powiedział, że nie przyjedzie, zrezygnował w ogóle, bo jest Naddniestrza, nie chcieli przyjechać tutaj. Zadzwoniliśmy tutaj do tutejszej taksówki i półtora godziny czekaliśmy. No tak było. Czyli nocujemy tutaj. Na pewno nocujemy. Nocujemy u mamy Wasi, u ja, jak w jego domu. Nie wiem, jak odważyłeś się na to, ale no, no nocujemy tutaj, naprawdę. Jakoś dam radę. Mimo, że bez pladu. Ja nie no. dam radę, tam jest normalne mieszkanie. Ja wiem, piękne mieszkanie, piękny dom. A kierowcy jak często jeżdżą? Znaczy w sensie, czy kierowcy jeżdżą na jebni? No tak, dlatego idziemy tutaj po lewej stronie. Tak? Trzeba uważać. Z, zwłaszcza w nocy. Zwłaszcza w, sobo w sobotę w nocy. W soboty w nocy, no. I tu wszystko jest po rumuńsku. Idziemy. Central Commercial Play Farmacje. Po mołdawsku, rumuńsku dla nas to jest to samo. W sensie, że po prostu synonim. To co, idziemy na dyskotekę? Tak, idziemy. No widzisz, tam więcej ludzi idzie. Jeszcze cztery osoby. Idą. Nagrywasz? Tak. Mi się wydaje, że wiesz, na Dniestrze to teraz się zmieniło, dzięki ciebie, dzięki Bar Bartku, bo teraz przyjeżdżałem dużo Polaków. I właśnie przyjeżdżam do mnie, a czasami po prostu poznałem mi na ulicach, w Naddniestrzu, u siebie w domu. Ja widzę, że ktoś spaceruje, sam przyjechał na, 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 nie wiem, na 6 godzin do Naddniestrza i tak, o Roman, cześć, cześć. Tak? Po prostu przyjeżdżałem, żeby zobaczyć, co to jest Naddniestrze, ty raz pole i wyjeżdżałem dalej. I nagle dalej. cyk Roman wychodzi, nie? I tak, ale słuchajcie, no tutaj jesteśmy z pół godziny chyba od, od teraz pola, ale po mołdawskiej stronie. To jest pierwsza wioska na mołdawska i mi się wydaje, że tutaj obcy krajowca, bo trzeba te karteczki otrzymać, Dlatego mi się wydaje, że tutaj obcy krajowiec, taki, że z zachodu ktoś był ostatnio, mi się wydaje, że w ogóle nikt nie był, naprawdę, zwłaszcza Polaków. Mi się tak wydaje, że ty jesteś pierwszym Polakiem tutaj. I jeszcze przyjechałeś z kamerą. Dla nich to będzie dziwne, że rozmawiamy w jakimkolwiek języku oprócz rosyjskiego albo rumuńskiego, naprawdę. To dla nich będzie... Czekaj, bo tu znowu Dobra, samochód jedzie. Dobra, samochód jedzie, idź tutaj. A, dobra, pojechał do tam, ale nie, nie, tak ręce Chodź, chodź, wracamy, nie, wracamy. Wasia wracamy. zwiozda. Uh, Karina, our businesswoman. Karina to jest taki sklep, to jest rosyjsko, rosyjskie imię, tak? To nie no. jest rumuńskie imię. Napisano łaś, łaś, łacinicą, tak? Bo jest to, no, Bardziej Mołdawia. Fancy. Z drugiej strony, to popatrz, to jest dom kultury centralnej uh -huh. w tej kopankie. Jedyna różnica między tą wioską, która jest tutaj naprzeciwko, ale na Dniszczańska, że tu nie ma Lenina, chociaż zostało, zostało to, um, jak to, fun, fun, um, fundament. Fundament, tak, tak, fundament został, ale samego Lenina zniszczyli tutaj. Idziemy to jest tam, niesamowite, jak ideologia tam, się zmienia, co? Tak, 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 idziemy, idziemy tam bliżej, zobaczymy to. Chociaż to jest Mołdawią, ale to jest tak blisko Naddniestrza, że tutaj są numery Naddniestrzańskie, popatrz. Jest Naddniestrzański, ten Kiszyniowski, czyli Mołdawski. Ten też Naddniestrzański, ten Rosyjski. To mieszanka wow. taka, widzisz? To ro Rosja jest. A tutaj Naddniestrzański, a ten też Rosyjski 777 oczywiście, no. A 777 to znaczy, że jesteś cool, że jesteś spoko. I popatrz, to dom kultury, który jest przerobiony na biliard. E Idą, idą. Fajne, powiedzmy. E, fundament i nie ma Lenina samego. W Naddniestrzu jest Lenina, tu tylko fundament. Tu jeszcze nie pojawił się nowy bohater po Leninie. Nie, nie, po prostu stoi fundament. Z innej strony to ludzie i tak politykę tutaj nie obchodzi, naprawdę. No, e, czy tam są Naddniestrzanie, czy Mołdawianie, ich to nie obchodzi w ogóle. Czy jest tu Lenin, czy nie ma Lenina, ktoś to zrobił, ktoś to za nich to wszystko zrobił, ale ludzie tutaj jak zapytasz, to ich to... No dobra, tam mieszkają Naddniestrzanie, mają Lenina, tutaj mieszkamy my, no, Mołdawianie, nie mamy Lenina. To ale się nie dogadujemy, nie? To na pewno, na 100%, tak. Czekaj, coś ci powiem ciekawego. Poprosiłem o whisky z kolą i zapłaciłem 100 rubli i dostałem butelkę. A myślałeś, że będzie drink? Tak, dostałem butelkę za 90 rubli. No to idziemy.
super, mi się podoba bardzo, ale nie ma powietrza, nie ma, nie ma tlenu tam po prostu, nie ma c- czym oddychać. Nie wiem, czy, czy to nowe twarze, czy może spojrzenie takie jest, chociaż też w Naddniestrzu ludzie też patrzą na ciebie, ale na przykład w Naddniestrzu ty przynajmniej znam kogoś, a tutaj się nie czuję jak, jak doma, tak? No nie wiem, no coś jest w tym, no. Jesteś nie stąd, nie? Tak, jestem w Mołdawii, na przykład Łada jedzie i patrz, e, pie, jest nie Łada, no. Ktoś tam śpi? Roman, ja myślę, że to po prostu chodzi o to, że nie jesteś stąd, nie? Jesteśmy teraz e, na imprezie w mołdawskiej wsi, która ma mniej więcej 2000 mieszkańców. 2000? Zaczekaj. Basia! Kawo. Basia, skąd jest ludzi żyje? A, 2000. Fakt, fakt check-in. 2000 <laughs> mieszkańców. To jest jedyny klub w całej okolicy. Wszyscy w sobotę to jest taka, taka nazwijmy to jedna rozrywka. Możemy tam przyjść. tam usiąść sobie, no? Nie, nie, lepiej tu przychodzi, bo tam tak nikogo nie ma. Bo Wasia powiedział właśnie, że o, e, tam są trzy koledzy i oni rozmawiają o tym, żeby, żeby kogoś pobić. Wiem, oni patrzyli na mnie tak, jakby już mi chcieli. Tak, oni nie już rozmawiają kogo tutaj przyczepić i pobić od razu. To może lepiej się z nimi zaprzyjaźnić, co? Nie, idziemy, idziemy po prostu tam usiąść. No to Widzę przerażenie w twarzy Wasi i nie wiem, czy my tu po prostu nie dostaniemy p... zaraz za to, że nagrywamy. Yo. Nie, ale rozumiem. Yo, yo. Nie rozumiem tego, wiesz, każdy się boi tutaj wziąć leje, chociaż one są na ziemię. One. Ja będę. Wow, ale, ale Bartek ma jaja. Ile to jest? Dokładnie 4 zł. Do kieszeni. Cyk, cebula mold, on. Co tam połączyłaś? Nie no, na wejściu, sto, wiesz, wychodzę i kolega wziął to w jedną rękę, a to w drugą i trzymał i wiesz, i to taka gra, że jak, jak po prostu odpuszczysz, to to jest jego, ale jak wiesz, trzymasz całą siłą, to to jest, wiesz, twoje. Czyli to jest, to jest taki trochę, tro, takie trochę szachy, co? Ale wiesz, ale, ale nie pokazałem tak, że jestem zdenerowany, uśmiech, uśmiechnięty tak byłem. to chodzi o to, żeby z uśmiechem tak, trzymać. Że tak, że tak, a nie, nie, to moje, wiesz, i tak... A. Moje jest. <laughs> Aj, to to ja, ja to ta jedna jest naszym. Nie, nie, ja, ja. Ребята, как поляки говорят. Давай еще раз, еще раз, еще раз. Курва, 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 курва. Trzecia 51. Właśnie jeden z tutejszych ziomków powiedział, czy piliście kiedyś bimber mołdawski i poszedł kiedy, gdzieś. Znaczy, to ty będziesz znaczy, tam pić. Tak, Proszę. tak. E, to tu są, normalnie. Nie, nie, nie. Ja też to znaczy. Jestem 
U ciebie jest cigarety. My jest, da, jest, jest, da. Nic nie ma. Musisz obcząć ziomka. Nie, blady. Nie, 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 Да нет, 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 да Так вот, да, да, он делает сейчас. Да, вот этот чувак. Как говорить на на румынском, на молдавском на здоровье? Ши санатос. Санатати. Санатати. А, мужик, ты маходу молдаван. Это была пьянка ночь. Але и поранок, ты же пьянкный, потому что смотрите. Мама Васи нам приготовила супе. I to zupa, która się gotuje, to jest taka w wędkarz, wędkarzy sobie gotują sami. To się gotuje w lasie przy rzece, jak wędk, wędk, mhm. wędkarzy, jak to będzie? Wędkarze, wędkarze, tak. Wędkarze, tak. Bo to wiedzieć, wędkarze, że jest wędkarze. ryba, nie? To tak, jest tak, po prostu tak. ucha na, na rybach, tak? Tak ucha, się nazywa. Tak, tak ucha po prostu. Ucha. No. Ciebie jak ucha? Jak ramen. Ja bym powiedział, że to jest tak ramen. Ono Wędkarski wszystko. ramen. Tak, tak. Wędkarski no, ramen. Mhm. Co najważniejsze jest też kawa. I oprócz uchy jeszcze jemy drugie danie. Pyszne. O, to ja myślałem, że to akurat się skończy na tą uchę, a tu się nagle pojawiło, e, pojawiło drugie danie z serem, majonezem, tak, to jest majonez, ser, majonez i kotlet. Nie, to nie majonez, to smietana z syrem. A, smietana z syrem, okej, okay, to śmietana, przepraszam. Bryndza i pomidory. Aha, i to bryndza, to tutaj bryndza i a, makaron. A, jak pracynkie, tak? Tak, bryndza i makaron. <laughs> Thank you.